Throughout the centuries, the Andes Mountains of Peru and Bolivia have hosted some of South America's most enduring and influential civilizations. I love Peru. I also wanted to go to Bolivia because I've not been to Bolivia before. Venture through the streets of Arequipa and La Paz. Discover vibrant indigenous cultures surrounded by the colonial charm of Spanish-built cities. My father always used to say that he loved Latin America because the people were so warm, and I think that's so true. From the waters of Lake Titicaca to the fabulously eroded landscape of the Valley of the Moon, what discoveries await you in this little-known region of the Andes? The Incas considered Copacabana to be sacred Located in the southern part of Lake Titicaca, Isla del Sol, or Island of the Sun, is home to about 800 families who rely on farming and fishing. I've dreamed of coming to Bolivia my whole life since I was a child, and the lake is unbelievable. We saw the local people and their markets. Uh, we saw them tilling soil, the way they plant their flowers and their crops. The Incas believed that the sun came down to this island and gave birth to a child, Manco Capac, who became the first Inca ruler. More than 80 ruins can be found on this island today. I'm sitting here and I'm still in awe. You know, it's one of these things that I hope I uh, can hold the memory for many years. It was a mud plaster and it was painted with yellow color. So at the distance, this temple looked golden. Known as the world's highest administrative capital, La Paz, short for Nuestra Señora de La Paz, or Our Lady of Peace, sits in the valley of the Andes, with the towering Ilimani mountain in plain sight. And just to see La Paz, uh, a city so high and the way it's constructed and the people seem very friendly. About 45 miles west of La Paz lie the ruins of Tiwanaku. Andean scholars recognize this city as the capital of a significant pre-Inca civilization, flourishing from AD 300 to AD 1000. La Paz, Bolivia is one of the world's highest cities. Its buildings cling to the sides of the surrounding Andean mountains. The descendants of the indigenous Aymara people make their home in this bustling de facto capital and in the nearby villages of Lake Titicaca. Stroll through the markets and meet the Andean women wearing their traditional garments of brightly colored skirts and iconic bowler hats, first introduced by British railway workers in the 1920s. <laughs> Catch some Bolivian music and join the celebration, or travel across the lake in a traditional reed boat. Get ready to embrace the Bolivian lifestyle. Bueno, mi nombre es René Alinas. Soy charanguista. Voy más de 30 años tocando el instrumento. Inicialmente eh, hemos tenido una afección a la música, un cariño a la música, gracias a mi papá. Entonces, en ese estar detrás del papá, pues escuchábamos lo que él escuchaba. Teníamos mucha inclinación a la música clásica, a la música moderna, a los tangos, a la música boliviana, de todo. Casualmente yo me cambio del colegio, a sus últimos años voy al colegio de Acucho, donde conocí, que decía hace rato, músicos eh, que hacían música tradicional. Entonces aprendí con ellos, o aprendí de ellos, y después formamos a hacer ¿no? el grupo y, y empezó más a crecer la inquietud de hacer música y de tocar más instrumentos. 
personalmente también tengo ahora mi, mi reto propio que es ser charanguista solista donde trato de no entrar eh, también a lo comercial bueno la paz es eh, está saliendo ahora por lo menos es diferente a lo que era antes está creciendo mucho hay fiestas donde están tocando bandas están tocando grupos folclóricos grupos electrónicos muy aparte tal vez de los gustos, creo que es una experiencia muy interesante de poder ver eso. Creo que conocer y poder o querer interpretar música, como decía también, tocar una tarqueada en época de carnavales, o ver grupos que hagan esa música, es también mantener viva esta cultura. Mi nombre es Porfirio Esteban y yo nací en la isla Suriki. Mi papá hacía balsa, desde, desde joven, desde chango hacía él, dice. Él a mí me ha enseñado desde 12 años ya. Ah, me ha enseñado, el primer día era, son, yo quería aprender primero, después, este primero vas a hacer, me, me ha dicho, me ha, me ha Chiquitito, pero para probar. Después tienes que hacer más grande, grande. No, no recto puede ser grande. ¿sí? Porque el trabajo es diferente, el grande, chiquito. ¿sí? En la punta yo pensaba fácil sacar, pero no había sido así. Es con calma. Hay que suavizar totora bien para trabajar. La totora hacemos primero cortar un palo de tres metros, un cuchillo, con, jalamos así. Sacamos la totora, corta, recogemos la totora, lo secamos en el sol dos semanas. Hay que tener que ser un poco suavito nomás. Sí, dos semanas después ya hacer balsa. Sirve, porque en el lago Titicaca aguanta un año, el totora en el mar aguanta ocho meses, nueve meses nomás. Porque los jóvenes no quieren como, como aprender la balsa de estos. En aquí ya se estudian a la ciudad, se van todos. Yo quiero que sigan, hijo. Yo de, de ese chango era pues, así, en la balsa, pero nunca te voy a dejar yo esta balsa. Porque tengo pues, cariño a la totora. Perhaps the best view of the city can be found from La Paz's cable cars. The dense city center expands below, while the snow-capped peaks of Ilimani tower in the distance. Admire the breathtaking landscapes, shop in the colorful markets, and take your explorations to new heights in La Paz and Lake Titicaca. A journey through the heart of Inca civilization from Lake Titicaca to the colorful markets of La Paz and Arequipa. It's a great culture. It's a wonderful culture. Morning. Wait. I really like this Lake Titicaca and I love seeing Arequipa. I mean, this trip combines to me everything that I like. This Andean adventure is waiting for you.